ഏതൊരു നിമിഷവും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊരു നിമിഷവും ആ വ്യക്തി രാജിവെക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു എംപ്ലോയിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു നിമിഷവും നഷ്ടപ്പെടാം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഒരിക്കലും ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജറെ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തി സ്വർഗത്തിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻചാർജായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവദൂതൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ദൈവദൂതിന് ഈ എച്ച് ആർ മാനേജറിനെ കണ്ടതും വളരെ സന്തോഷമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ എച്ച് ആർ മാനേജറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആ എച്ച് ആർ മാനേജറിനെ ആ ദൈവദൂതൻ വെൽക്കം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ എച്ച് ആർ മാനേജറോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ എച്ച് ആർ മാനേജറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ തരാം ഓഫർ ഇതാണ് താങ്കൾക്ക് ഒന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ തുടരാം അതല്ല എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് നരകം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏത് വേണമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ എച്ച് ആർ മാനേജർ പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് സ്വർഗമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗം തന്നെ മതി ഞാൻ സ്വർഗം തന്നെയാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദേവദൂതം പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളെ സ്വർഗവും കാണിക്കാം നരകവും കാണിക്കാം രണ്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് ഏതാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് താങ്കൾക്ക് ഏതാണോ ആക്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ സ്ഥലം താങ്കൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എച്ച് ആർ മാനേജറിന് കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല കാരണം രണ്ടും ഒന്ന് കാണാമല്ലോ രണ്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം ഏത് വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ സമ്മതിച്ചു നമുക്ക് രണ്ടും കാണാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തോളാം എന്ന് എച്ച് ആർ മാനേജർ ദേവദൂതിനോട് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും നരകം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഒരു എലിവേറ്ററിൽ ഡൗൺ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി നരകത്തിന് മുമ്പിലെത്തി നരകത്തിൻ്റെ വാതിലെ പതിയെ തുറന്നു മുന്നിൽ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ട് എച്ച് ആർ മാനേജർ ഒന്ന് ഞെട്ടി കാരണം മുമ്പിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂള് കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ കളിക്കുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഗോൾഫ് കോർട്ട് വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ഗോൾഫ് കോർട്ട് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ ഗോൾഫ് കളിക്കുന്നു പാർട്ടി ക്ലബ്ബ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് എച്ച് ആർ മാനേജറിന് അങ്ങ് ആവേശം കൂടി അങ്ങ് സന്തോഷം കൂടി അങ്ങനെ നരകത്തിൻ്റെ വാതിൽ പതിയെ അടഞ്ഞു അവർ എലിവേറ്ററിൽ കയറി ഇനി സ്വർഗം കാണണമല്ലോ സ്വർഗം കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം സ്വർഗം വേണോ നരകം വേണോ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ എലിവേറ്ററിൽ കയറി അവർ മേലത്തെ ഫ്ലോറിലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി സ്വർഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ പതിയെ തുറന്നു മുന്നിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറേ മേഘപാളികൾ അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി അങ്ങ് നീന്തുന്നു അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല സുഖമായിട്ട് മേഘത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിലും പതിയെ അടഞ്ഞു ഇനി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എച്ച് ആർ മാനേജറാണ് രണ്ടും കണ്ടു സ്വർഗവും കണ്ടു നരകവും കണ്ടു ഇനി ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എച്ച് ആർ മാനേജറാണ് ദേവദൂതം ചോദിച്ചു താങ്കൾ രണ്ടും കണ്ടു സ്വർഗവും കണ്ടു നരകവും കണ്ടു താങ്കൾക്ക് ഏത് വേണം ഏത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം എച്ച് ആർ മാനേജർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നരകമാണ് കാരണം അവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗോൾഫ് കോർട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഗോൾഫ് കളിക്കാം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നരകമാണ് എനിക്ക് നരകതി പോയാൽ മതി ദേവദൂതം വീണ്ടും ചോദിച്ചു നരകം മതിയല്ലോ ഇനി മാറത്തില്ലല്ലോ എച്ച് ആർ മാനേജർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇനി മാറത്തില്ല എനിക്ക് നരകം തന്നെ മതി അങ്ങനെ ദേവദൂതൻ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് എച്ച് ആർ മാനേജർ അത് സൈൻ ചെയ്തു വീണ്ടും അവർ രണ്ടുപേരും എലിവേറ്ററിലേക്ക് കയറി താഴത്തെ ഫ്ലോറിലെത്തി നരകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി നരകത്തിൻ്റെ വാതിൽ പതിയെ തുറന്നു മുന്നിൽ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ട് എച്ച് ആർ മാനേജർ ഞെട്ടി മുമ്പ് കണ്ടതിൽ നിന്നും വിപരീതമായി മരുഭൂമി സമാനമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ആൾക്കാർ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ പട്ടിണി കിടക്കുക എല്ലും തോലുമായി കിടക്കുക വളരെ മൃഗീയമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഇത് കണ്ടതും എച്ച് ആർ മാനേജർ തരിച്ചു പോയി ദേവദൂതിനോട് ചോദിച്ചു ഇതല്ലല്ലോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എവിടെ പോയി ആ പൂന്തോട്ടം എവിടെ പോയി ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എവിടെ പോയി എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗോൾഫ് കോർട്ട് എൻ്റെ
പല ലോജിക്കില്ലാത്ത നിയമങ്ങളും എംപ്ലോയിസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ എംപ്ലോയിസിനെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കമ്പനികളിലെ ബാക്ക് ഓഫീസ് വർക്കുകളിൽ യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമം ശരിക്കും അനിവാര്യമാണോ കമ്പനിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുകളിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം ആവാം പക്ഷെ ബാക്ക് ഓഫീസുകളിൽ യൂണിഫോം ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു നിറമാണ് മഞ്ഞ നിറം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ കുളവും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ നിറം എനിക്ക് ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസിന് കൂടെ കളയാൻ ആ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കഴിയും ഇതേ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങ് കുറയും ഇത്തരത്തിൽ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷനെ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിനെ അത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഡൗണാക്കാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഡൗണാക്കാനുള്ള കാരണവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക് ഓഫീസ് വർക്കുകളിൽ യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാത്ത എന്നാൽ എംപ്ലോയിസിന് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നിയമമാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു പാർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് എംപ്ലോയിസിൻ്റെ വർക്ക് ടൈം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പേഴ്സണൽ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയീസ് ആണ് മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുത്താത്ത ഏതൊരു പാർട്ട് ടൈം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിലും എന്താണ് തെറ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ നിയമം ഇത്തരത്തിൽ എംപ്ലോയിസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ടൈം കൂടി എംപ്ലോയിസ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതല്ലേ പല സ്ഥാപനത്തിലെ ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സിനുമുള്ള മറ്റൊരു ചിന്തയാണ് എംപ്ലോയിസിന് മാക്സിമം പ്രഷർ കൊടുക്കുക എംപ്ലോയിസിന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കുക അത്തരത്തിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടും എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കാം നല്ല സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ടാർഗറ്റുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പേടി കൊണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക അവരെത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റൊരു ജോലി അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഏതൊരു നിമിഷവും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊരു നിമിഷവും ആ വ്യക്തി രാജിവെക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു എംപ്ലോയിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു നിമിഷവും നഷ്ടപ്പെടാം ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആണ് മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിലിരിക്കുകയാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ തുടങ്ങുകയാണ് മുന്നിലൊരു ടീച്ചർ വന്ന് നിൽക്കുക ആ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ കഴിയുമോ എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഇതേ തന്നെയാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ മാനേജേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത്തരത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു മാത്രമല്ല എത്രത്തോളം എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എംപ്ലോയിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയീസിന് ഒരു പരിധിവരെ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആ എംപ്ലോയീസ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് മാത്രം മാനേജേഴ്സ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ മതി ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത നിയമങ്ങളും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത പ്രാക്ടീസുകളും ഓർഗനൈസേഷൻസ് എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ എംപ്ലോയീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവത്തുള്ളൂ